നാമത്തിൽ വീണ്ടും സ്നേഹവന്ദനം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്നറിയുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഹാലുയ്യ എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഒന്നാം മിഷണറി യാത്ര പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാം മിഷണറി യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തെ നമ്മൾ ചില പോയിന്റുകളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇക്കോനിയയിൽ സുവിശേഷം എത്തുന്നു ഗോസ്ബൽ റീച്ചസ് ഇക്കോനിയ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഗോസ്ബൽ ഇൻ ലുസ്ത്ര ലുസ്ത്രയിൽ സുവിശേഷത്തോടുള്ള പ്രതികരണം പ്രതികരണം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം എ ഗ്രേറ്റ് മിറക്കൾ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ശിഷ്യന്മാരെ ശക്തീകരിക്കുന്നു ഹലലൂയ്യ അങ്ങനെ നാല് പോയിന്റുകളിലൂടെ പതിനാലാം അധ്യായം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഗോസ്ബൽ റീച്ചസ് ഇക്കോണിയം ഇവർ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ ശക്തിയിൽ ഇവരിപ്പോൾ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇക്കോണിയ ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് ചേർന്ന് വായിക്കാമോ ഇക്കോനിയയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് യഹുദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു യഹുദന്മാരിലും യവനന്മാരിലും വലിയൊരു പുരുഷാരം വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ചു അവർ ഒരുമിച്ച് ചെന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറയാമോ ഇവിടെ ആരും ഒറ്റപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് ഈ അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പഠിച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാം കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹലെ ലുയ്യ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും വളരെ ഫലകരമാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് പ്രൈസലോഹ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് നേടാൻ കഴിയാത്ത ജയം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പ്രൈസലോ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ഒരു കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരു ക്ലാസ് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരു ചർച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരു ഓഫീസിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുവാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു വലിയ വിജയമാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നത് കാരണം പിശാജ് ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവാണ് കർത്താവ് ഇന്ത്യൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഐക്യതയുടെ ആത്മാവാണ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പൗലോസും ഭരണവാസും കൂടെ എവിടെയാ ചിന്തിക്കുന്നത് യഹുദന്മാരുടെ ഒരു പള്ളി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇവർ യഹുദന്മാരുടെ പള്ളിയിലേക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യഹൂദന്റെ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനല്ല പോയത് പകരം യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളികളിൽ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള അവസരം അന്വേഷിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഹലലുയ്യ അല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് അവിടേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയതാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പകരം സുവിശേഷത്തെ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരവസരം അന്വേഷിച്ചാണ് അവരെവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ ചെല്ലും അവർ ഓരോമിച്ചു ചെന്നു പ്രൈസലോ ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് പറയാമോ ഒരുമിച്ച് എന്നിട്ട് അവർ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ചു അല്ലെ ലൂയ്യ നമ്മളിവർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിക്കാൻ കർത്താവിനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വാസം ഉളവാകുവാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അല്ലെ ലൂയ്യ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദന്മാരോ കണ്ടോ ഒരു വലിയ കൂട്ടം വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദന്മാരോ അവരുടെ പണി എന്താണെന്നറിയാമോ ജാതികളുടെ മനസ്സ് സഹോദരന്മാരുടെ നേരെ ഇളക്കി വഷളാക്കി ഇതൊരു വലിയ പൈശാചിക പ്രവർത്തനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരു ചർച്ചനകത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനകത്ത് ഇളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പാപത്തിന്റെ ശക്തി വിട്ടുപോകാത്ത മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക വചനത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് കൃപയ്ക
ഹലലൂയ്യ നോക്കിക്കേ ആഗ്രഹിച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കലം വെച്ചു ആ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ആ പായസ കലത്തിൽ അറിയാതെ എന്തു വീണു പെച്ചൂര വീണു അത് വിഷമായി തീർന്നു പായസം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വാക്കിന്റെ ഒരു വിഷം പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൊണ്ടിടാൻ പാടില്ല അറിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ മനസ്സ് ഉറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആരെങ്കിലും ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉറയ്ക്കട്ടെ യേശു മാത്രം കർത്താവാകിയാൽ അവൻ മാത്രം രക്ഷകനാകിയാൽ രക്ഷയ്ക്ക് മറ്റൊരു മാർഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അവനിൽ ഉറയ്ക്കട്ടെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ഇവരുടെ മനസ്സിനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു വശമാക്കി എന്നിട്ട് എന്താ ശ്രമിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവരെ ഓടിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്തിനാ ജനത്തെ ഇളക്കുന്ന എന്തിനാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നവനെ ഓടിക്കാൻ പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു പദം നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ എന്നാൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നാൽ എന്തൊക്കെ ഇളക്കങ്ങൾ വന്നാലും എന്തൊക്കെ വിഷം വ്യാപരിച്ചാലും ദൈവമക്കൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിലനിൽക്കും ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്റെ മനസ്സിനെ ഇളക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭയം കയറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പലതുമായിട്ട് അവർ കോംപ്രമൈസിലേക്ക് വരികയാണ് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായിട്ട് പലതിനോടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അന്ത്യകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഭയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് തിമത്യോസ് എഴുതി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്നത് പകരം ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഇതൊക്കെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഇവന്റുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇൻസുഡൻസ് കാണുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് വഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വഴിയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കിക്കളയുന്ന വിഷമയമാക്കുന്ന അനേക കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ എന്നാൽ എന്നൊരു പദം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറട്ടെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ആ വചനം ജീവനായി നിങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തിക്കട്ടെ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പകലായി തീരട്ടെ കർത്താവ് ഈ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്ത് ഞാൻ ദൂട്ടൻ കൊണ്ടുവരുന്ന യാതൊന്നിനോടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു സാക്ഷിയായി നിലനിൽക്കും എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കും ഇവിടെ കണ്ടു എന്നാൽ അവർ വളരെ കാലം അവിടെ പാർത്തു ആ പ്രശ്നമുള്ളടത്ത് ആ വിഷം വ്യാപരിച്ചെടുത്ത് ആ ഇളക്കിയെടുത്ത് അവർ നിലനിന്നു ഇത് പകൽ കാലം പലതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകാം ഒരു വിഷം വ്യാപിച്ചത് മൂലം ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായത് മൂലം പലതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഇവിടെ പറയുന്നു അവർ വളരെ കാലം അവിടെ പാർത്തു അടുത്തത് കർത്താവിൽ ശ്രയിച്ചു കണ്ടോ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സഹായവും മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള ആശ്രയമല്ലേ വെളിപ്പെടേണ്ടത് പകരം നിങ്ങൾ എവിടെ ആശ്രയിക്കണം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഭയടങ്കം പ്രഭുക്കന്മാരിലേക്ക് ആശ്രയം വെക്കും റൂൾസിലേക്ക് ആശ്രയം വെക്കും റെഗുലേഷൻസിലേക്ക് ആശ്രയം വെക്കും ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ആശ്രയം വെക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവജനത്തിന് ആശ്രയിക്കുവാൻ ഒന്നേയുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം മറ്റൊന്നിലേക്കും പോകാൻ പാടില്ല വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ വിടുവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദേഹത്തെ മാത്രം കൊല്ലുന്നവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹീയം ദേഹത്തെ കൂടെ കൊന്നുകൾ തീയിലിടുവാൻ കഴിയുന്നവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭയപ്പെടണം പ്രൈസ് ലോഡ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവർ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യത്തോട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ ലൂയ്യ അവർ പ്രാഗൽഭ്യത്തോട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ
നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഹല്ലെ ലൂഹിയ പ്രൈസ് ലോൺ അടുത്ത വാക്യം അവൻ അവർ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യം അവൻ തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു ഹല്ലെ ലൂഹിയ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാം ചേർന്ന് രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു അവരുടെ കയ്യാൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നൽകി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞട്ടെ വരം നൽകും പറ ഈ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഹലെ ലൂഹ്യ ദൈവം കൂടെ നിന്നാൽ വരങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരും ദൈവം കൂടെ നിന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരും ദൈവം കൂടെ നിന്നാൽ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരും എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഹല ലൂഹ്യ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആ പട്ടണത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇവർ പതറിപ്പോയില്ല വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ആറും ഏഴും ചേർന്ന് വായിച്ചാൽ ഇക്കോന്യയിൽ നിന്ന് അവർ ലുക്കവോന്യ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മാറിപ്പോയി അവിടെ പ്രതിസന്ധികൾ വർദ്ധിച്ച് കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമായപ്പോഴത്തേന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ലുക്കവോന്യ ഇക്കോന്യ ലുക്കവോന്യ ലുക്കവോന്യയിലെ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളെ പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞു ദർബ എന്നും ലുസ്ത്ര എന്നും ഈ ലുസ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്താണ് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ലുസ്ത്രയിൽ ജനത്തിന് സുവിശേഷത്തോടുള്ള പ്രതികരണം അതല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായിരുന്നു അതിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ലുസ്ത്രയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൗരോസ് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ ആ മുടന്തനെ പറ്റിയുള്ള ചില ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കേ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തൻ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്തവൻ കാലിന് ശക്തിയില്ലാതെ ഒരു പുരുഷൻ മുടന്തനാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനാണ് ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല കാലിന് ശക്തിയില്ല ഹോസ്തോത്രം ഹല ലൂയ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ ഇന്ന് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇതൊരു ആക്ഷരികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ആത്മീയമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പൗരോസ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾ എത്ര തകർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഗർഭം മുതൽ മുടന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഇല്ലേ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്തവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അവന്റെ ചുവടുകൾ തന്നെ അവന് വെക്കാൻ കാലിന് എന്തില്ല അവന് ശക്തിയില്ല ചുവടുകൾ തന്നെ വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കണം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും തകർന്നിരിക്കുന്ന സീറോയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കേൾക്കുന്നത് എന്തുവാണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ വാചനം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദൈവവചനം കേൾക്കുകയാണ് എന്നാൽ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപകാരമായി വരത്തില്ലെന്ന് എബ്രായർ കിഴുത് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിശ്വാസം വർഷങ്ങൾ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും വിടുതലില്ലാത്തവരുണ്ട് കാരണം അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായികയാൽ അത് അവർക്ക് ഉപകാരമായി വരത്തില്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇവൻ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയും തോറും അവൻ ഉറക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം അവന്റെ വിടുതലിനുള്ള വിശ്വാസം അവനിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി ഓ അല്ലെ ലൂയ ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആലിലുവ നിങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറയട്ടെ ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു പകലായിരിക്കും ഹാലെ ലൂയ ഇത് നിങ്ങളുടെ വിടുതലിന്റെ ഒരു പകലായിരിക്കും ഹല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അവൻ പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അവൻ അവനെ ഉറ്റ നോക്കി ആരാ ഉറ്റ നോക്കിയെന്നറിയാമ
പൗലോസിന് മനസ്സിലായി ഈ ഇപ്പോൾ എന്നിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദൈവശക്തി അവന്റെ വിശ്വാസവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇവൻ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പൗലോസിന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ലൂയ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവശക്തി പൗലോസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ ലൂയ അത് അവനിലുള്ള വിശ്വാസം ആ ദൈവശക്തി അങ്ങോട്ട് വലിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെ ലൂയ നോക്കിക്ക അവനിൽ വിശ്വാസം പവർ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അവന് സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ പറ്റുമെന്ന് ആര് കണ്ടു പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവസ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര അസാധാരണ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തി നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് പിടികിട്ടും അന്നേരം തന്നെ യു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചേക്കണം കാരണം ആ ഭവർ വരുന്നതിന്റെ അടയാളം അതാണ് അത്ഭുതം നടക്കും നോക്കിക്കേ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്ക എന്ന് ഉറക്ക പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് കാലൂ നീ നിവർന്ന് നിൽക്കണം വേറെ ഒരാളെ കാലിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ വടിയിൽ പിടിച്ച് നിവർ നിൽക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നിന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞതോ നിന്റെ സ്വന്തം കാലിന്റെ ശക്തിയിൽ നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ സ്വന്തം കാലിന്റെ വിടുതലിൽ നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ലഭിച്ച സൗഖ്യത്തിൽ നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ലഭിച്ച ജയത്തിൽ നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഇന്ന് പകൽ കാല ദൈവം നിനക്കൊരു വിടുതൽ തന്ന അത് നിന്റെ കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള വിടുതലാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പണത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കാനല്ല മറ്റുള്ള മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കാനല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കാനല്ല മറ്റൊന്നിലും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കാനല്ല ദൈവമാണ് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിന്നെ തന്നെ നിർത്തുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറയാ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്നു അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു നിക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ അവന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിച്ച വിശ്വാസം നടക്കാനുള്ളതായിരുന്നു നോക്കിക്കേ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കാലിൽ നിവർന്ന് നിൽക്ക പക്ഷെങ്കിൽ അവനിൽ വ്യാപരിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലായിരുന്നു അവൻ കുതിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നല്ല നടന്നു ഓ അല്ല ലൂയ്യ ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ നടന്നു എന്ന് പകൽ കാലം അഭിഷിക്തൻ കൽപ്പിച്ചത് നിൽക്കാൻ പക്ഷെ ഇവന്റെ വിശ്വാസം നടക്കുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പടി കൂടെ കയറി ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ ആത്മകണ്ണുകളെ തുറക്കട്ടെ ഈ അത്ഭുതം നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രകടനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് ചെയ്തത് പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലുക്കവോന്യ ഭാഷയിൽ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൗലോസിനെ ബുധൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമസ് എന്നും ഭരണവാസിനെ ഇന്ദ്രൻ സിയൂസ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് അവർ നിലവിളിക്കുന്നത് അയ്യോ ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് പൂമാലകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു കാളകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു യാഗം കഴിക്കാനുള്ള അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസത്തോടെ അവരുടെ ഈ പ്രകടനങ്ങളെയെല്ലാം ആര് തടുത്തെന്നറിയാമോ പൗലോസ് തടുത്തു ഒന്നും ചെയ്തത് ഞങ്ങളല്ല ഇത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചവർ തന്നെ ഈ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചവർ തന്നെ ഇവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ മാനുഷികമായിട്ട് പൂമാലയിടാൻ ശ്രമിച്ചവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത ഇവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആർപ്പിട്ടവർ ഇവർക്ക് നേരെ എന്തെടുത്തു എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫ്രൈസ് ലോഡ് പത്തൊൻപത് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എന്നാൽ അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്നും ഇക്കോനിയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ വന്നുകൂടി പുരുഷാരത്തെ വശത്താക്കി പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ വന്നിട്ട് ഈ പൂമാല ഇട്ടവരെ തന്നെ പൂമാല ഇടാൻ ശ്രമിച്ചവരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വശത്താക്കി അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവരിൽ ഉ
മരിച്ചതുപോലെയായെന്ന് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുപോയി അസ്ഥികളെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു കൈയുടെ ഇത് വിരലുകളെല്ലാം പറഞ്ഞുപോയി മാംസങ്ങളെല്ലാം തെറിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു എന്ന് കരുതി പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഹലലൂയ അപ്പം ഇരുപതാം വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യം നമ്മൾ അവിടെ വരെയായി എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കയിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഹലലൂയ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സൗഖ്യം ഒറ്റ വാക്ക് വാക്യമേ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിലും ആ വാക്യത്തിൽ നടന്നത് ഒരു ഭയങ്കര മിറക്കിളാണ് മരിച്ചു എന്ന് കരുതി ഇടച്ചു കൊണ്ട് പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് വളരെ വിഷമിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ വൃന്ദം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചുറ്റി നിൽക്കയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുപോയ കണ്ണുകൾ യഥാസ്ഥാനത്തായി പറഞ്ഞുപോയ മാംസങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനത്തായി അടർന്നു വീണ കൈവിരലുകൾ ഒട്ടിച്ചേർന്നു ആരെങ്കിലും കീറിപ്പോയ മാംസങ്ങൾ തൊക്കുകൾ ചേർന്ന് വന്നു അസാധാരണമായ രീതിയിൽ നോക്കി നിൽക്ക തന്നെ ഒരു റീജനറേറ്റിംഗ് റിന്യൂവിംഗ് പവർ കൗലോസിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ ഇടയായി ചേർന്നു നമ്മളുടെ ദൈവം ആരാണ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ തനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന തന്റെ അഭിഷക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നിമിഷങ്ങൾ കൊള്ളേ നിന്റെ സമയത്തിന് മുമ്പേ നിന്നെ തീർക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മരിച്ചുവെന്ന് ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ മരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹലലൂയ രക്തത്താൽ ജയം അതിനുശേഷം എല്ലാവരുടെ കൂടി വീണ്ടും തങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ പട്ടണത്തിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ദർബ അവിടെയാണ് പലരെയും ശിഷ്യരാക്കിയ ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് പ്രശ്നം നടന്നേക്ക് തന്നെ ലുസ്ത്ര ഇക്കോനിയ ആന്തിയോക്കിയ എന്ന പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മടങ്ങി ചെന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നാം അനേക കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പിക്കുക ഇപ്പം മടങ്ങി ചെന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഇടത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മടങ്ങി പോകുന്നത് പ്രൈസലോൺ ഈ ഈ അന്ത്യോക്കിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പിസിദ്യയിലെ അന്ത്യോക്കിയ ആ പിസിദ്ധ്യയിലെ അന്ത്യോക്കിയയിലേക്കും അവർ മടങ്ങി ചെന്നു മടങ്ങി ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും തുടങ്ങിയ സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയയിലെ അവസാനം അവർ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അന്ത്യോക്കിയ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാഷ് ആകല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ച ആ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ അന്ത്യോക്കിയ അല്ല ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ടും രണ്ട് അന്ത്യോക്കിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം മടങ്ങി ചെന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിടത്ത് കല്ലെറിഞ്ഞെടുത്ത് ജനം ഇളകിയിടത്തേക്കൊക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു മടങ്ങി ചെന്നു ഹലലൂയ്യ മടങ്ങി ചെന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി പ്രതികൂലം ഉണ്ടായിടത്ത് മരിച്ചുവെന്ന് പോലും കരുതത്തക്ക പ്രതികൂലം ഉണ്ടായിടത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ആത്മവീര്യമാണ് ഹലലൂയ്യ റൈസലോ അവിടെ തന്നെ മടങ്ങി ചെന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് തകരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാ ഈ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കാം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രെങ്തനിങ് എന്നുള്ള പദത്തെക്കാൾ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ സോൾസ് ഓഫ് ഡിസൈപ്പിൾസ് അവരുടെ മനസ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ആരിലാണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ഉണ്ട് ഇമോഷൻ ഉണ്ട് വില്ലുണ്ട് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ഉണ്ട് ഇമോഷൻ വികാരതലങ്ങളുണ്ട് ഇച്ച ഇച്ഛാശക്തി വില്ലുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന തലം വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയേ അതിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാഗം മൈൻഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം മൈൻഡ് ആണ് അവിടെ നോക്കി ഇൻ ദയർ മൈൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ചേപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ്സ് കൺസേണിങ് ഹിം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ
താല്പര്യമുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യണം അവരുടെ ഇമോഷൻ ലെവലിൽ വരേണ്ട മാറ്റം അതാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൈസ് അലോ ഹോൾ അതിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറകിലാണ് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൗ മച്ച് യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇൻ ദയർ വിൽ ഇൻ ദയർ വിൽ അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി നോക്കിയ and do the things that please him devate prasadipikkuna karyangalil urachu ninnu kartavinodu kooda nilkanam praise the lord devate snehikkya mathramalla devate prasadipikkuna karyangal endu cheyyanam urachu nilkanam ipo manasila ee manas urappichu nalla otta vaakil ennu theerigeyalla adinagathu moonu ralathilana vidudal nadakkunnathu onnu avare mind inde dalathil rendu avare emotion dalathil moonu avare icha avare will inde dalathilana avare manas endu cheynathu urappikkapedunnathu praise the lord hallelujah devathinte vachanathil urakkanam deivigamayittulla karyangalil urakkanam kathavinodulla snehathil urakkanam deivigamayittulla vishayangal interest ullavarai theeranam appozhana nammada manas adil urakkunnathu preemullavare angane avar manasine urappichittu avare evideku madangi 26 avada ninnu kappal kayri antiyokile ആദ്യത്തെ മിഷണറി യാത്രയുടെ അവസാനമാവുക അവർ തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു ചെന്നു അതൊരു ആത്മീയ മാന്യതയാണ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞയച്ച സഭയിലേക്ക് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു മടങ്ങി ചെന്നു തിരിച്ചു ചെന്നു ഹലലൂയ ഇനി ഇരുപത്തിയേഴ് അവിടെ എത്തിയ ശേഷം സഭയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ദൈവം തങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തതൊക്കെയും ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതും അറിയിച്ചു പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കുറെ കാലം അവിടെ പാർത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ മടങ്ങി ചെന്നു ദൈവം ചെയ്ത വിടുതലുകളെ കുറിച്ച് അവരോട് എന്ത് ചെയ്തു അറിയിച്ചു സാക്ഷ്യങ്ങളെ അറിയിച്ചു കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു ഹാലെ ലൂയ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഇക്കോനിയയിൽ സുവിശേഷം പറയുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ലുസ്തറയിൽ സുവിശേഷത്തോടുള്ള പ്രതികരണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു വലിയൊരു അത്ഭുതം പൗലോസിന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടു അതുമാത്രമല്ല ഈ അവസാനം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ അവന് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹലലൂയ പതിനാലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബെനീറ്റയോട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ച വാക്യം എന്തായിരുന്നു ബെനീറ്റ അപ്പോസ്ത പ്രവൃത്തികൾ പതിമൂന്നിന്റെ നാപ്പത്തേഴ് നാപ്പത്തെട്ട് നീ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം രക്ഷയാകേണ്ടതിനെ ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളുടെ വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാതികൾ ഇത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് ദൈവവചനത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓമനസുസിനോട് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ് ദുരുപദേശത്താൽ ഇളക്കും അതിനെ വിഷമയമാക്കി വഷളാക്കും വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിനു ബ്രദറിനോട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് വേല ചെയ്ത അഭിഷക്തന്മാരെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത് യേശു തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു അവരുടെ കൈയാൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുവാനുള്ള വരം നൽകി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ചോദ്യം സജിനിയോട് ശിഷ്യന്മാരെ പൗരോസ് പ്രബോധിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ വിശ്വാസത്താൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങൾ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ചു വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ചോദ്യം അനസിനോട് നമ്മൾ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ് അനസിസ്ട്രേ സുവിശേഷം ഇക്കോനിയയിൽ എത്തുന്നു ലുസ്ത്രേ സുവിശേഷത്തിനോടുള്ള പ്രതികരണം ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ശിഷ്യന്മാർ ശക്തീകരിക്കപ്പെടും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ശാന്തമസിനോട് ഈ അധ്യായത്തിലെ യാത്രാ വഴികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്ഥലങ്ങൾ ലുസ്ത്ര ദർബ അന്തോക്യ ഇക്കോനിയ പിസിദ്യ പമ്പുല്യ പെർഗ അത്തല്യ അന്തോക്യ വെരി ഗുഡ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ളവരായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ളവരായി ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിലനിൽന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം